，晚上一起吃饭呢？没空。是不是要加班啊？其实我考虑了很久，可以特批你，不用加班。工作是重要，但也要吃饭呀、啊，不吃饭会影响健康，健康不好会影响工作。你误会了，晚上我是约了人听音乐会，所以没空跟你吃饭。音乐会？又跟那个 David？ 你管得着吗？我警告你啊，那个 David 到处献殷勤，我不许你跟他待在一起。你凭什么不许、啊？因为我是。你是什么？说呀、啊，你是什么？凭我是你老板。上次预定的货到了吗？昨天就到了。哎，门怎么没关啊？你疯了吗，顾晨操？要是被人看见怎么办？原来你是不想对我负责任，所以不想被别人看到。刚刚接到上级部门的通知，稍后呢有一个重要的会议要开，希望大家下班别着急回家。李特助啊，呃，稍后你去一趟总裁办公室，向总裁汇报一下海莲娜工作的进度，好吧？项目进度表，我还没看呢。那就请你快点看。你是故意的吧？明明知道我约了人听音乐会，你偏偏在这儿拖延时间。你知道就好。我们今天晚上要详细讨论一下接下来的推广方案。我建议你还是把音乐会取消了，否则我会怀疑你的工作态度。你这是假公济私。聊音乐。
，外卖到了。我们不吃了，去音乐会。音乐会。已经开始了，我们只能等第一乐章结束之后再进。啊，嗯，不好意思哦、啊，都怪那个该死的顾城泽、啊。你怎么来了？我们工作还没讨论完，你说我来干嘛？啊，你不会是要在这儿跟我讨论工作吧？我是要带你回去。顺便讨回我的虾饺钱。我又没吃。你是没吃，但为你的诉求我买了。我回请给你行吗？不是任何人都有资格请我吃饭。你现在在我这信用破产，请立刻跟我回公司。还有，不要跟这种不着调的人看什么音乐会，我会不开心。哎，我说，顾先生，你这饭里不认人的速度也够快的。我记得上次好像是你大半夜敲我门求我帮忙，现在不需要我了，我就成了不着调的人。你虽然不着调，但并不是一无是处。我选可取部分。哦，合着我还得谢谢顾先生他公正的评价我了。不客气，这是我做人的基本原则。可以走了吗？好吧，要我回去加班也可以，但是我现在是真的饿了，你总不至于让我饿着肚子去加班吧